எல்லாருக்கும் வணக்கங்க உங்க எல்லாரையும் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் மந்த்ரா யூடியூப் சேனலுக்கு வரவேற்பதில் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோ பதிவில் நாம் என்ன ஆன்மீக தகவலை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எப்படிப்பட்ட கடனாக இருந்தாலும் அந்த கடன் விரைவாக அடைபடவும் விரும்பிய ஆசைகள் நிறைவேறவும் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படவும் நாம் இந்த நாளில் இந்த விஷயத்தை செய்தாலே போதும் அது என்ன கிழமை அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த வீடியோ பதிவில் விளக்கமாக பார்ப்போம் இந்த பதிவை முழுமையாக பாருங்கள் அப்பொழுதுதான் நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன சொல்ல வரங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் பொதுவாக ஏழு நாட்களில் ஒவ்வொரு நாட்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சிறப்பு இருக்கிறது அதில் ஞாயிற்றுக்கிழமைனா சூரிய பகவானுக்கு உரியது திங்கக்கிழமை அப்படின்னா சிவனுக்கு உரியது புதன்கிழமை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பொண்ணும் பொருளும் சேர வைக்கக்கூடிய தனலட்சுமிக்கு உரியது வியாழக்கிழமை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சுக்கரனுக்கும் வெள்ளிங்கிறது குருவுக்கும் அதே மாதிரி சனிங்கிறது சனீஸ்வரருக்கும் உகந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் செவ்வாய்க்கிழமை அப்படிங்கிறது முருகக்கடவுளுக்கு உரிய ஒரு நாள் இந்த முருகக்கடவுளை வழிபடக்கூடிய முருக உபாசகர்களுக்கு எந்த விதமான தீமையும் அவ்வளவு சீக்கிரம் வராது அப்படியே வந்தாலும் கூட அந்த தீமைகளை பொடி பொடியாக்கும் வல்லமை கொண்டவர்கள் இந்த முருக பக்தர்கள் வேலுண்டு வினையில்லை மயிலுண்டு பயமில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு முருக பக்தர்களை முருகன் ஓடோடி வந்து காத்தருள்வார் அவருடைய அனுகிரகத்தை நீங்கள் பெற வேண்டுமெனில் செவ்வாய்க்கிழமை தினத்தை தவறவிட கூடாது இப்படி சிறப்புமிக்க இந்த செவ்வாய்க்கிழமைகளில் நம்ம என்னென்ன விஷயங்களை செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி விளக்கமாக பார்ப்போம் என்னென்ன விஷயங்களை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் பொதுவாக இந்த செவ்வாய் தினம் அப்படிங்கிறது பணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உகந்த ஒரு நாள் பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் செவ்வாய்க்கிழமை மாதிரி ஒரு அற்புதமான நாள் கிடையவே கிடையாது பல அன்பர்களுக்கு ஒரு தவறான கருத்து என்னன்னா செவ்வாய்க்கிழமை நாளில் வந்து நல்ல காரியம் செய்கிறீங்களா செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செவ்வாய்க்கிழமை நாள் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல அங்கு நிகழ்த்தாதீர்கள் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இது முற்றிலும் தவறான கருத்து செவ்வாய்க்கிழமை நாள் நீங்கள் தாராளமாக பணம் கொடுக்கல் வாங்கல நாம் செய்யலாம் அதாவது எப்படிப்பட்ட தீராத கடனாக இருந்தாலும் அந்த தீராத கடனை தீர்க்க வைக்கும் அற்புத நாளாக இந்த செவ்வாய்க்கிழமை உங்களுக்கு பார்க்கப்படுகிறது சில நண்பர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிறிய தொகையோ அல்லது பெரிய தொகையோ கடன் வாங்கிடுவாங்க அந்த கடனை அடைக்கவே முடியாம போயிடும் இப்படி கடன் அடைபடவே இல்லையே அப்படின்ட்டு நாள்தோறும் புலம்பிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அந்த கடன் தொகை அடைய வேண்டுமெனில் இந்த செவ்வாய்க்கிழமையில் இந்த நேரம் நாள் மற்றும் நட்சத்திரத்தை பார்த்து நாம் அதை செஞ்சோம்னா நிச்சயம் உங்களுடைய கடன் முழுமையாக அடைபடும் இந்த செவ்வாய்க்கிழமைங்கிறது பணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் தீராத நோய் தீரவும் வழக்கு அதாவது ஏதாவது ஒரு கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த கேஸ் வந்து நீங்களும் ஏதாவது ஒரு பஞ்சாயத்து போயிட்டு இருக்கு அந்த பஞ்சாயத்துல உங்களுக்கு சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கனாலும் இந்த செவ்வாய்க்கிழமையை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இந்த செவ்வாய்க்கிழமையில பாத்தீங்கன்னா எந்த நேரம் சிறப்பு அப்படின்னா செவ்வாய் ஹோரை அதுல முதல்ல பாக்குறது கடன் தொகையை செலுத்துவதற்கு உரிய தினம் நேரம் அப்படின்னு பார்த்தா செவ்வாய்க்கிழமையில செவ்வாய் ஹோரையில நீங்க வாங்கின கடன் தொகையில் சிறிய அளவிற்கான அசல் தொகையை செலுத்தினீர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கடன் விரைவாக தீரும் அப்படிங்கிறது உண்மையான ஒரு விஷயம் அதே நேரத்துல சிலருக்கு தீராத நோய்க்காக வைத்தியம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த வைத்தியம் பார்க்கக்கூடியவர்கள் அந்த வைத்தியம் பண்ணக்கூடிய நாளாக இந்த செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய் ஹோரையில பார்த்தாங்கன்னா அது ரொம்ப விசேஷம் அதாவது செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய் ஹோரையில வைத்தியம் பார்த்தால் உங்களுடைய தீராத நோய் அனைத்தும் குணமாகும் அதே நேரத்துல 
இந்த செவ்வாய் கிழமை மற்றும் செவ்வாய் ஹோரை சேர்ந்து வரக்கூடிய அந்த ஒரு நேரத்தில் நீங்கள் என்ன காரியம் செய்தாலும் அந்த காரியம் நமக்கு ஜெயமாகும் தீர்வு காண முய் இயலாத எத்தனையோ விஷயத்திற்கு இந்த செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய் ஹோரையை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இந்த செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய் ஹோரை பணம் கொடுக்கல் வாங்கல ரொம்ப சிறப்பு அப்படிங்கிறமோ அதே நேரத்தில் இந்த ஒரு நட்சத்திரமும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரிஸ்கான ஒரு நட்சத்திரம் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்தம் நட்சத்திரம் இந்த ஹஸ்தம் நட்சத்திரத்தில் கடன் வாங்கவே கூடாது அப்படிங்கிறது ஜோதிட சாஸ்திரம் நீங்கள் தெரியாதனமாக போயிட்டு இந்த ஹஸ்தம் நட்சத்திரத்தில் கடன் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மென்மேலும் கடன் தொல்லை உங்களுக்கு ஏற்படும் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வந்துட்டுருக்கும் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல சிக்கல் தகராறு இதெல்லாம் வந்துட்டே இருக்கும் எனவே சாஸ்திரப்படி இந்த ஹஸ்தம் நட்சத்திரத்தில் கடன் வாங்காதீர்கள் அதே நேரத்தில் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி முருகக் கடவுளுக்கு உரிய ஒரு நாளாக பார்க்கப்படுகிறது இந்த செவ்வாய்க்கிழமை திருநாள் குறிப்பாக இந்த செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய் ஹோரையில் முருகக் கடவுளை மனமுகந்து வழிபட்டு வணங்கினோம் அப்படின்னு சொன்னால் விரும்பிய அனைத்தும் விரும்பியபடி நிறைவேறும் நீங்க என்ன கேட்டாலும் அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி குறிப்பாக திருமண தடை தொழிலிலே மந்தம் மற்றும் வேலையின்மை இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு எது எதெல்லாம் தடைபட்டுக்கிட்டு இருக்கோ அந்த தடைபட்ட விஷயங்கள் அனைத்தும் பழையபடி தடையில்லாமல் நிகழ இந்த செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய் ஹோரையில முருகப்பெருமானை மனம் உருகி நீங்க வழிபாடு செஞ்சீங்கன்னாவே போதும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே நேரத்தில் இந்த செவ்வாய்க்கிழமையில் நம்ம என்ன விஷயத்தை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இருக்குது அதாவது பொதுவாக இந்த செவ்வாய்க்கிழமை தினத்தில் முடி வெட்டுதல் நகம் வெட்டுதல் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா செவ்வாய்க்கிழமையும் வெள்ளிக்கிழமையும் இந்த இரண்டுமே செல்வ கடவுள்கள் என்று சொல்லக்கூடிய முருகப்பெருமான் மற்றும் மகாலட்சுமி தேவிக்கு உரியது முருகப்பெருமானும் செல்வத்தை அல்லெல்லி கொடுக்கக்கூடிய செல்வ கடவுள் தான் எனவே செவ்வாய்க்கிழமை முருகப்பெருமானுக்கு உகந்தது வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமிக்கு உகந்தது இந்த இரண்டு நாட்களிலும் நாம் நகம் வெட்டுதல் தலை முடி வெட்டுதல் கூடாது அப்படிங்கிறது உண்மையான ஒரு விஷயம் இது மட்டும் தானே தவிர மற்றபடி செவ்வாய்க்கிழமையில பணம் கொடுக்கல் வாங்கலை நீங்கள் தாராளமாக செய்யலாம் இந்த ஹோரைகளுக்கெல்லாம் தனித்தனி சிறப்புகள் இருக்கிறதுங்க அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோரையை நாம் சரியான வகையில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படி நம்மளுடைய செயல்களை அங்கு ஆற்றினோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அளவில்லாத நற்பலன்களை நீங்கள் பெறலாம் அதாவது இந்த செவ்வாய்க்கிழமை தினம் தொடர்ந்து ஒரு பதினோரு செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய் ஹோரையில் முருகப்பெருமானுக்கு தீபமேற்றி வழிபாடு செஞ்சுட்டு வாங்க மனமுகந்து முருகப்பெருமானை வழிபாடு செய்யுங்க நிச்சயம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் விரும்பியது நடக்கும் இந்த செவ்வாய்க்கிழமை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் போது அனைத்து அன்பர்களுக்கும் இந்த செவ்வாய் தோஷம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் தட்டுப்படும் பல நண்பர்களுக்கு இந்த செவ்வாய் தோஷத்தால் திருமண தடை இருந்துட்டு இருக்கும் திருமணம் ஏற்படுவதிலே ரொம்ப சிக்கல்கள் இருந்துட்டு இருக்கும் அது ஆண்களாகட்டும் பெண்களாகட்டும் இப்படி திருமண வாழ்க்கையிலே சிக்கல் இருக்கிறது திருமணம் நடப்பதிலேயே ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த செவ்வாய் தோஷத்தை எளிமையான முறையிலே அதற்குரிய தீர்வினை பெற்றுக்கொள்ளலாம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பரிகாரத்தை நீங்கள் செய்கிறதுக்கு வளர்புரை செவ்வாய்க்கிழமை அன்று அதிகாலையிலே நீராடி சிகப்பு நிற உடையினை உடுத்தி அன்று முழுவதும் உபவாசம் இருங்கள் இவ்வாறு உபவாசம் இருந்து அன்று ராகு கால வேலையிலே துர்கா தேவிக்கு எலுமிச்சை தீபம் ஏற்றுங்கள் இரண்டு எலுமிச்சை தீபம் ஏற்றுங்கள் துர்கா தேவிக்கு செவ்வாய்க்கிழமையில ராகு காலத்தில எழுமிச்சு விளக்கு ஏற்றுவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான ஒரு செயல் இதை வந்து வீட்டில் செய்யலாமா இதே எழுமிச்ச தீபத்தை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எழுமிச்சை தீபம் வீட்டிலே ஏற்றக்கூடாது அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம் கூறும் ஒரு விஷயம் எனவே ஆலயங்கள் அருகில் வந்து சிவாலயம் இருந்தால் 
அல்லது அம்மன் ஆலயம் இருந்தால் அங்கு துர்கா தேவிக்கு என்று தனி சன்னதி இருக்கும் அங்கு சென்றுட்டு நாம இந்த எழுமிச்சை தீபத்தை ஏற்றிட்டு வழிபாடு செஞ்சீங்கன்னா தொடர்ந்து நம்ம செஞ்சுட்டு வரணும் குறைந்த பட்சம் ஒரு நாற்பத்தி ஓரு செவ்வாயிலேயே உங்களுக்கு நல்ல மாற்றம் கிடைக்கும் நல்ல இல் வாழ்க்கை துணை அமையும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான ஐயமுமே கிடையாது சில அன்பர்கள் கேட்பாங்க என்னன்னா இந்த செவ்வாய் ஹோரையில என்னால பணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தையும் செய்ய முடியாது முருகப்பெருமானையும் வழிபட முடியாது காரணம் என்னன்னா அந்த டைம்ல எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு வேலை இருக்கும் இருக்கும் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முடிந்த அளவுக்கு செவ்வாய்க்கிழமையில இந்த செவ்வாய் ஹோரைய பயன்படுத்தி கொள்ள பாருங்கள் ஒருவேளை உங்களால் இந்த ஹோரையை பயன்படுத்த முடியாமல் போகும் சமயத்திலே என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த செவ்வாய்க்கிழமை தினம் முழுவதையுமே நீங்கள் ஒரு நல்ல நாளாகவே பாவித்து பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாலும் உங்களுக்கு அது நல்ல பலனை வந்து பெற்றுத்தரும் அதே நேரத்தில் இந்த செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய் ஹோரை வந்து எந்த அளவுக்கு சிறப்போ அதே மாதிரி இந்த நாளில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஹோரைகளுமே சிறப்பான பலனை உங்களுக்கு பெற்றுத்தரும் அப்படிங்கிறதுனால இனிவரும் பகுதியில் ஒவ்வொரு ஹோரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சிறப்புகள் என்ன அந்த நாளில் நாம் என்னென்ன விஷயங்களை செய்தால் நமக்கு என்னென்ன மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி விளக்கமாக நாம் நம்மளுடைய வீடியோ பதிவில் சொல்ல போகிறோம் இந்த வீடியோ தொகுப்பு நிச்சயம் உங்களுக்கு பயன் தரும் வகையில் இருந்திருக்கும் என நம்புகிறோம் மற்றும் ஒரு ஆன்மீக தகவல் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்